todos esses que andaram comigo, né, Sérgio Colopi, com o agrupamento dos Teres, que rompeu foi os Teres comigo. E a questão do vice, agora não fui eu que rompi com o vice. O vice que rompeu antes de assumir, porque eles já estavam votando contra antes da eleição. Mas a, a, isso aí tem ganhado uma, uma repercussão também, então, de muitas falácias nas é, esquinas não tem, de Aí você pega, por exemplo, ah. o prefeito Adair tomou posse, dia 1 no dia 3... Vai me dar campanha, já existia atritos. Já existia atritos, não, não tinha atritos. Tinha a traição. Tinha a família dele pedindo voto e votando. Em que momento você sentiu? Reto. Pela experiência que você Eu tem. Eu senti isso uma, um mês antes. Que nós estávamos sendo apunhalados. E que nós já vimos esse filme aqui, Itabaiana. O vice-prefeito, o, o irmão vice Adinaldo e família. Isso, todo mundo. Então, orientado pelo irmão. Não por ele, mas orientado pelo irmão. E aí orientou e queria me pegar. O que é que ele quer de Valmir? Nada. Eu nunca fiz mal. Ele, pelo contrário, só fiz o bem. E aí eu conto aqui, se você quiser, o que foi que eu fiz de bem e tudo de bem. Aí o que era que ele queria? Só a prefeitura. Não quer nada. Ó, se entrou com uma ação, eles entraram, irmão dele, junto com um carinha aí, e dá uma de advogado, é engraçado demais. Nem advogado é. Nem nada, mas dá um dia advogado e bota advogado para assinar e vai lá resolver as coisas. Aí entrou com uma ação contra o pedindo o mandato de Adair. Três dias que Adair assumiu. Três dias, dia 3 de janeiro de 2021, que Adair assumiu a prefeitura, foi assumir lá, protocolar uma ação. Você já conversava com o Adair sobre isso? Dizendo que conversava. Se preparava. Adair sabia, sabia disso. Eu cheguei um dia na JSL e disse, amigo. Vem cá, você não é o candidato a vice. É, a partir de hoje você não anda mais com a gente. Nem tira foto, nem anda mais. Vocês estão votando contra, eu fico lá mesmo. Desde a minha eleição, você vai ser o vice mesmo, deixa pra lá. A campanha foi pra rua. Foi. E você, na sua experiência, percebeu que algo não ia bem. Isso. Já estava sofrendo a Que nós estávamos ah. sendo apunhalados. Que nós estávamos. E não vamos ir apunhalando ninguém. E aí eu senti. E a Dailto dizia a mim, vamos ir. Nós vamos perder a eleição. Eu disse, calma. Prefeito, tá chamando ele de prefeito já, prefeito. Tenha calma que nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos ser traídos. Nós estamos sendo traídos, vamos ser traídos, mas nós vamos ganhar. Aí ele descomba, só de 5 a 8 mil votos. A gente ganha a eleição. No mínimo isso. Né? Nós ganharíamos a eleição, ganharíamos. Nós ganhávamos a eleição, aproximadamente uns 10 a 12 mil votos, com o que foi. Né, feito pelos adversários, por tudo e por gente que dava no nosso lado, é exemplo dele, nós diminuímos aí, 3 mil votos. 3 mil votos, é 1.500, 1.500 que sai, 1.500 que entra. Aí dá 3 mil ligeirinho. Então é rápido isso. Então, meu amigo, eu percebi, e Valmir foi muito rápido, muito ligeiro, e aí eu consegui... Foi que você tomou conhecimento de tratativas, assim? Eu, as pessoas me traziam situações que eu não posso confessar, você está mantido extremamente em sigilo e eu manterei né, com quem andavam com eles, certo? E aí eu, eu vi algumas pessoas que estavam no meio até dele mesmo. Os grandes não dizem o segredo aos pequenos, usam os pequenos como instrumento. E aí eu peguei, pronto, vamos lá. Entrou com uma ação judicial pedindo o mandato de Adailto por uso da máquina pública e abuso de poder econômico. Porque ele disse que usou, Adailto usou a máquina da prefeitura para se eleger. Pediu o mandato de Adailto, mas só entrou contra o Adailto. Ó, oh, não entrou contra o vice, porque o vice era irmão dele, do Agnaldo. Aí não entrou. E qual era o argumento? Resultado. Não, dizer que era uso da máquina pública e abuso de poder econômico, porque foi o Valmir que apoiou. Resultado, porque eu era... Mas nesse eu... caso, se a chapa fosse... Não seria cara, a chapa, prefe... Se fosse cassação, não seria a chapa completa? Seria a chapa, mas a, a coisa era tão montada e eles doidos para colar... Pediram só contra o prefeito Adair. Adair, o juiz indeferiu, porque a lei é clara. Tá bom. Aí o vice foi, ficou doente. Ele ficou vivo. Adair tu ligava todos os dias para ele, perguntando se precisava de alguma coisa, se estava bem, papapá, e não foi entubado nem nada, graças a Deus. E tudo bem, eu também liguei, passei mensagem, conversei, conversava direto. Depois vai Adair, tu convide. Adair doente com o Covid. Cheguei um dia, e na casa de Adair, peguei com a esposa dele, com a Erika, e se manda Adair sair de casa, agora ele vai ser internado agora. Ele não, ele morrendo já. O cara já 
já ofegante, já. E nós levamos no oxigênio. A daí do posto da primavera em Aracaju. Quando a gente está lá, daí imediatamente, na mesma noite, já foi entubado. A daí tinha entubado. Ele estava muito mal. Então, daí passou quatro dias entubado. Quando completou né, o nono dia, que é completar o décimo, que ela é orgânica, diz que a partir de dez dias, outros dizem que é quinze, outros dizem que é dez. Mas por segurança dez dias. O vice-prefeito, a mandado do irmão, do Agnaldo, foi lá e protocolou um ofício, o cara morrendo, o prefeito. O cara nunca ligou para perguntar se ele estava bom, se, se precisava de alguma coisa. Nunca ligou para mim, nunca ligou para a esposa de Araíto, nunca ligou para os filhos. Adaíto fez o mesmo por ele? Adaíto, quando, quando ele também ficou Adaíto precário. ligou e se colocou à disposição. Falava com ele todos os dias. Adaíto ligava. Eu ligava, eu falava, eu tenho essas mensagens, até hoje no telefone. Guardadas, eu tenho. E a Daíto também tem, a Daíto disse a mim. Se para mim eu tenho ainda as mensagens. Ou seja, no seu, no, no, na sua avaliação, naquele momento tão delicado, mesmo as questões partidárias não compactuando com o, mesmo, o, com o mesmo propósito, pelo menos a sensibilidade faltou. Sensibilidade. Aí você protocolar um ofício da Câmara para assumir a prefeitura. O cara morrendo de Covid, entubado, a Daíto desentubou, melhorou, veio embora. Aí o presidente da Câmara, Marco Oliveira, disse, ó, oh, está aqui, ó. O ofício, o vice-prefeito chegou aqui, protocolou e disse que ia assumir a prefeitura hoje. Não, eu quero assumir a prefeitura minha. Me dá logo. Veja que estupidez, que absurdo. E ainda tem gente que ainda vem dizer, dizer que Valmir que brigou, eu que sou brigão, eu que brigo. E é, velho. Tá bom. É. Aí quer dizer, isso não existe, gente. São coisas que é inadmissível. Ou seja, Aí você se, vai querer um cara desse perto de você? Se tornaram, de fato, adversários. Adversários? Adversário não, gente. Inimigo. O cara que fala um negócio desse é inimigo. Não é adversário. Eu não tenho inimigo, tenho adversários políticos. Mas eles são inimigos nossos. E o cara que fala um negócio desse, torcer, né? Claramente, para o prefeito morrer, nem comunicou com ninguém. Com ninguém. Nem com o Valmir, nem com a esposa, nem com os filhos, nem com ninguém. Um absurdo, nem ligou para o O que o cara estava falando? A Daíl já tinha dois, três dias, tinha sido desentubado, já estava falando no WhatsApp. O cara nem visitou, foi, o vice, e nem nunca perguntou se a Daíl precisava de um, um, uma palavra de conforto. Pronto, só uma palavra. Enquanto o ex-gestor, e que também busca acompanhar e também dar o seu apoio ao prefeito Adailton Souza, essas histórias que saem que a gestão está perseguindo as empresas que Não são existe. comandadas por Aguinaldo Diverso. Nem nada disso. Empresa, a daí eu, tá, eu tenho um processo, né, de, porque eu autorizei fechar aquela estrada das flechas para fazer o loteamento do Santa Mônica lá. Eu, daí os irmãos, assim, os bens bloqueados. Daí eu não vejo processo. A gente vai liberar o que está dentro da lei. Como é que a lei manda? O loteamento tem que ser assim. Vai ser assim. E não está... Não está essa questão de dizer que ganhou, né? Eu já ganhei três, já ganhei quatro, já ganhei cinco, nada. É praxe, é normal, é uma coisa é, é tranquila, por, por exemplo, a taxa de esgoto. A taxa de esgoto. E o presidente da Câmara, Marco Oliveira, juntamente com os vereadores, acionaram na justiça contra a cobrança. O juiz deu liminamente a suspensão. É uma liminar, é nem uma sentença. Não foi sentenciado. Porque a DES podia recorrer não e recorrer. Não teve um trânsito em julgado. Então, a, deu a eliminar para suspender, a DES o recorreu, o desembarcador também suspendeu a eliminar e vai fazer o que agora? Vai ter agora uma sentença transitada e julgada pelo magistrado. É assim que anda as coisas. Por exemplo, você deve 20 mil de IPTU, que ocorreu essas quatro ações aí. Resultado, você tem que depositar o dinheiro em juízo 20 mil, se cobrou 20 mil a prefeitura. Você, para recorrer, para discordar do município, você paga, deposita o dinheiro em juízo, em uma conta judiciária, e aí depois o juiz, dentro do trânsito das oitivas do processo, é que o juiz vai dizer se o município está certo ou se o município está errado. Aí o dinheiro volta para a mão dele, se o município estiver errado, a cobrança... 
Ou, se o município tiver certo, o dinheiro vem para a conta do município. Então, não ganhou nada. Essa história é tudo 